प्लीज अच्छा था जो नेक्स्ट हमारा सेशन है गवर्नमेंट जॉब अवेयरनेस सेशन जिसके लिए मैं दावत देता हूँ हमारे अहमद नवजत सर और अब्दुल रजाक सर स्टेज पर आए और नेक्स्ट प्रोग्राम जो इनशाला कंटिन्यू करें अब्दुल रजाक सर एंड नवजत सर प्लीज गिव दे माउ बिग राउंड ऑफ एप्लाउस Over to you, sir. Hello, Ali. Mashallah. Believe in the Amma Vidya Tigo. In Tari Tari or no? Sundar Vagi. Narasimha Sagara Mani Diri Adi Diri. Yuvati Na Madhya Nada. प्रोग्राम कार्यक्रम तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे दें ये कार्यक्रम के सरकार के इधर ना हाँ नंबर वाला वो कुटा बैंडोर के टक्का इधर आदेश रहता सभी बैंडोर अधिकृत और तंडा माशाल्लाह तुम्बा दिन दिन ना इधर इंदे अधिकृत केलो विद्यार्थी कल कोड ना वो कमरे सिद्ध है और उनको ना माशाल्लाह सरकार ने इधर है अल्हम्दुलिल्लाह अधिक दिन ये दिन के आ नम्मा इलाज दिल सरकार दिन बटकला अधिक दिन माशाल्लाह तुम बाद ना गन्ने रखने को पड़े इधर मोहल्ला ना पड़े इधर है अवरी पूरा धन्यवाद करो ना वो सिक्की ना ता अल्पा सल्पा समय दिल्ली ये पूरा उठा के निकले क्लास पर दया के दरे नम के उन दो कार्यकार बड़ी कहते हो तेरे नंबर लेटे पे तो ना ये भी पुरे हो रहे हैं बोले लेटे प्रोग्राम मार्डिया मरते हैं ऐसे तो रहे ना वातन तक चलता है आर्थिक का तरह ना वाली तरह की वो एक बंदिर तेरे अस्ते अल्लाह ये दिन तेरे दिन तो विद्यार्थी को बंदिर तेरे निम्के उपयोग आगे करते हैं न अदर बोलिए माय तेरे पूरे नौजवान पूरे पड़ता रहे ना वो कमेंट आगे पड़ते हैं इंशाल्लाह इस्लाम ले जाओ ना वो ये पहले दो रही ना ये प्लेस के बाद तो आउटमोस्ट पढ़नी आ रहा है यार वो लोग जैसे कि लो इधर कितना मन से इल्ली बंदी तरह कई रहते सो इस तो विद्यार्थी कल के और इनमें पूरा अलग विद्यार्थी कल तो निम्न बेहतर बोला सरकार उद्योग अंदर है तो सरकार उद्योग ने नाम लिया के बेचो ऐसे प्राइवेट जॉब मिलो आ अतर बस के लिए डॉट्स क्लियर आके बोलो आप रे इस तो भी जाए थी कि लोग सब भी जाए अंतर वाले जाके ना हो ये वक्त में भी क्लास मारते थे वे गवर्नमेंट जॉब या के बेचो या व्यावरी � अरे यार उधर वो कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब बनले इस्तेमाल करने का दरे जुड़ी था ने इस्तेमाल कोटी करने जुड़ी था ने इस्तेमाल जोड़ने का दर मने मारता ने इस्तेमाल उल्लेख कार्य ले होता ने आज रे ओपा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये जानता है उन दो सोशल रेगुलेशन प्राइवेट जॉब बन जुड़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इधर आने चाहिए रे आवाज़ नहीं लगा रहा बुरी तरह रे इका नन्हा दे वो रहली ना हो स्टार्टिंग ना हो नौ साल लंता यार आप के इधरे बता दे रे ला आदरे यहाँ वहाँ का गवर्नमेंट जॉब बंदो नौ साल लंता के इधरे बेकार दर मने आठ रुपए के दर बंदो करना नहीं तोड़ी स्पि� इधर भी तो इन्हों पर हालांकि वो किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब पर किए थे आदर पर भी नन्हे के उधर तो आगे हेल्प मार देते हैं इका नन्हे यहाँ के गवर्नमेंट जॉब है देखो प्राइवेट अलग जॉब ही लोग 
ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ನೀನಂತರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಏನು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಗಮ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆನೋ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಶ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ 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 ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ನಾವು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ನಾಲೆಜ್ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಓದುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ತದೆ ಸಂಪಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇರುವುದು ನಾಲೆಜ್ ಸಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದುವವನಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಲೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓದುವವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿರೋದು ಬರೀ ಓದು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನೀವು ಏನು ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಓದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಲಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದವನು ಗರ್ಜಿಸದೆ ಇರಲಾರನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಗರ್ಜಿಸಿಯೇ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗರ್ಜಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀರೇನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ನೆನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೇವ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ನಮ
ಓಕೆ ಮಾಷಾಲ್ಲ ಅಲಹಮದುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಗುವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅನೋನ್ಯತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಷಾಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಅದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ಹಣ ಆಗಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಷಾಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೌಸಲ್ಲೇ ಮೂರು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಜಾಬ್ ಮೂರು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಹಣ ನೀಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಡಿಟರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ನಾ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಆ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ನಡೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏಜ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಜಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಓಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಇದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಏಜ್ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸರ್
ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಳೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವರ ಕಸಿನ್ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಿಫಾಜ್ ಸಿಫಾಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಇವರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ ಕೊಡುದು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಅವರು ಇವರ ನಾನು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನೀನಾಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಲವ್ ಜೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಫಾಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಶಾಲ ನೀವು ಬಡ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಇಶಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂದೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂತದ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಶಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವು ಈಗ ಇಶಾಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿರಂತರ ಒಂದೇ ಡೈಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಪಿಡಿಓ ಏನಿಲ್ಲ ಪಿಡಿಓ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಓ ವಿ ಎ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಷಾಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ದುಬೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಒಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಸೀದಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಡೀ ಮಸೀದಿ ಒಟ್ಟಾರ ಗಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಜಬೂತ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಂಗ್
ಇಲಿ ಆಗಿರಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಇಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಅಹಮದ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಓದಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಟೀಚರ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೌಜಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಏಜ್ ಬಾರ್ಬಂದಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿವಿಸನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಷ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೇವಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೇವಿ ಇಂಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಮಾಷ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಹಮದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಷ ಎಲ್ಲ ಅಲಹಮದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲಹಮದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಸಿ ಆದವನು ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಲಿ ಯಾವ ಕೋಟ್ ಕೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಯಾ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ನಾಡ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯೆ ಏನ್ ಪಡಿತೇನೆ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯೆ ಏನ್ ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಶ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಓದು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏಕೆ ಓದಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಜಾಬ್ ಪಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇಡವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ನಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ನಿರಂತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಇಶಾಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾಷಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೀರ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ
ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಯಾಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅವನೊಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಏಟಿ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅವನು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಏಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅವನು ಬದುಕಿ ಇದ್ ಮಾಡುವ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದ ಏಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಾನು ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರಜೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹತ್ತು ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಪೇ ಲೀವ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ವೇತನ ರಜೆ ಅಂತ ಆ ಆಫ್ ಪೇ ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಲ್ ಈ ಇ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಇ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ಇ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಷದ ಏನು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಹದಿನೈದು ದಿನ ರಜೆ ಕೊಟ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಂಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೈನ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ಮಂತ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುವರಿದ್ದಾರ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಟ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರಕವಾದ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ನಮ್ಗೆ ರಜೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಖರ್ಚಾಗದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೀಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೀವ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎ ಇ ಅಲ್ಲ ಆದವನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ತರ ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಏನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ತದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ ನಂತರ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೊಮ್ಮೆ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಅವನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಎರಡು ಸಲ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಬೇಡ ಸರ್ ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನು ಏ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವಾಗ ಹಿಂದಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವಾಗ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೆ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ನೀನು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುದು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಬಯೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಬ್ ಸೇರಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಓದಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವಾಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಓದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆಡಿಟರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಯ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಆಡಿಟರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗುವಾಗ ಟೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂತು ನನ್ನ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾವು ಹೋಗೋ
ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಏನು ಈ ಶಪಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೋ ತನಕ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿನ ಬೈದರು ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಶಾಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಶಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಬಿಗು ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆವಿದ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮೀಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಶಾಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಶಾಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಲಿ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬೇಗ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಶಮಿಗ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸಕಾಡ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಏನು ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 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 ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತೆಗ್ದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ಈಗ ನೀವು ಸೌದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮ
ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬರ್ಕತ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ನಾನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಉಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾಸ ಒಬ್ಬ ಉಪ್ಪಿನ ಗಡಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜಾಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಆ ತೋರಿಸುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಧಾರವಾಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಬೆಳೀತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬ್ರದರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಏಟೀನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವರೇನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ವಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಅವನು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ಏನು ಮಗ ಇರ್ತ ಮಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರಿಯೋದಂತಹ ಪೆನ್ಷನ್ ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಇರ್ತವ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ हम लोग एक क्विज जो मॉर्निंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या उसको रिज्यूम करें दो मिनट के लिए ओके तो ग्रुप ए यहाँ पे राइट ग्रुप बी यहाँ पे एंड ग्रुप सी कौन थे लास्ट वन एंड ग्रुप डी सो पॉइंट्स जो है ट्वेंटी पॉइंट्स है सब इक्वल नंबर्स पे ट्वेंटी पॉइंट्स सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द ग्रुप ए ये इस्लाम के सिलसिले में है पर पहली वही किस सिलसिले में नाजिल हुई को पर पहली वही किस सिलसिले में नाजिल हुई आप लोग डिस्कस करें फर्स्ट सिक्स टेबल्स एंड अपना हाथ रेस करें हमारे वॉलेंटियर्स आपके पास पहुंचेंगे
माइक दे दें तो नमाज पढ़ो मशाल्लाह बिग रन ऑफ अप्लाउस फॉर हिम कमीना गोइंग टू ग्रुप सी यू गाइस कुरान में कुल कितने सूरते हैं कितने सूरे हैं पूरे कुरान में माइक दे दें प्लीज सॉरी हमारे नबी सलम के वाल मोहतरम का नाम क्या क्या है ग्रुप बी इसमें हिजरी साल का पहला महीना कौन सा है इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना और राइट आंसर विक्रांड ऑफ अप्लॉस का ग्रुप बी हमारे नबी मुजुरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पे पैदा हुए ग्रुप सी Raise your hand. Akka Mukarrama. Sorry? Akka Mukarrama. Okay. Right answer. Big round of applause for Rohan. Mashallah. Group D. Last question for the session. Husum Sallallahu Alaihi Wasallam ke Walida Mohtarama ka naam kya hai? Mother's name. Mike please. Yeah, Mina. Yep. Thank you. Right answer. A big round of applause for you guys. We'll come back in the next one. I think... Uh, Team A is behind, okay, and rest of the teams are tied up. We'll go for the fast runs in the next stage, inshallah. Uh, results are going to take over. So, state government job, Mr. Central government job, Mr. Arun Daigal job. If you are president, what will happen? Who will take the government job? Okay, okay. चुटक रेलवे इंडियन रेलवे आलमोस्ट 20 लाख एम्प्लॉयज इधर हैं अष्ट दौड़ा अष्ट जाति एम्प्लॉयज की रोड था जाओ तो जाओ उन दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगा इंडियन रेलवे आगे कि इंडियन रेलवे में कॉल पर आगे बोलने के 50,000 20,000 कॉल पर आते थे जाओ तो इधर स्टेट गवर्नमेंट जाओ तो किसको मरते नहीं फर्स्ट � असिस्टेंट कमिश्नर एसी मतलब दासुदार जॉब जरूर करके लेते कर्नाटक का दा केपीएसी इन द कंडक्ट मोड़ द एग्जाम सीधा के दो इतना ले एसी पोस्ट आगे तो ले अतिरिक्त नाटक वाला ना होते केएसी ले एसी पोस्ट आगे तो अतिरिक्त नाटक वाला ना होते मतलब दासुदार को ना उत्तम मोड़ दा उद्देश्य करे दासुदार नेक्स्ट 
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹುದ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಏನು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ಬೇಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂ ಕಾಂ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಪಿ ಎ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತವರು ಆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರು ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಒ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹುದ್ದೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ತರ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಇದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿ ಪಾಲ್ಪರ್ ಆಗುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡೆಪ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್
उदाहरण गमीचारेड़ी मुस्लिम <laughs> कबूल <laughs> गवर्मेंट जॉब 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 
ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಜೆ ಇ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಇ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಈ ತರ ಜಾಬ್ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಬ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಂಪೈಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೋಕ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದವರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ರೆಡಿಸ್ ಇತ್ತು ಗುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಶಾಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಡಿ ವೈಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಆದವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಥೆಂಟಿಕಲ್ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು
ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ವಾರ್ಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದವರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಂತೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ನನಗೇನು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವನು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏಜ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಏನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ ಆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತೇನೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇವರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ಎಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಟೈರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಕೆ ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅದರಿಂದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೋಲೋಕರ ಬೇರೆ ಲೋಕರಿಂದ ತಂದು ತರುವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದಂತಹ ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಟ್ಯಾರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರ್ ಟೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಟ್ಯಾರ್ ಟಿ ಟ್ಯಾರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ದೀರಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಓದುವಂತದ್ದು ನೀವೇನು ಸಂಪಲ್ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುದು ಹೌದಲ್ವ ಹಾಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುದು ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನನಗೆ ಈಗ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಯಾರು ಪುಲಿ ಆಗ ಕೊಡ್ತು ಕುಡಿತಾರ ಅವ್ರು ಗರ್ಜಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಗರ್ಜಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಟಿ ಸಿ ಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಗೆ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಸೂರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರಲಿ ನೀವು 
ನಾನು ಸರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಈ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಜಾಬ್ ಪಡಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೇಡೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೀರಿ ನೀವು ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿ ಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಜಾಬ್ಗೆ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಿಲ್ಡರ್ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒನ್ ಸಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಕ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವಷ್ಟೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಿನಿಸ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಳು ಇಂಟು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆತರ ಆತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರ ಗ್ರಾಮರ್ ಆತರ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಸ್ ಎ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅದು ಎಸ್ ಎ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೀ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾ ಮನೋಭಾವ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪುಂಟು ಎಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಡಿ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಓದಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ಸರಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್
ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತರ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಅದೇ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೈರಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಡೈರಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತವರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೈರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿ ಮೊದಲು ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂ ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ಆಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಏನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ನೀವ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ 
ಅದು ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಜರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ರಿಸರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಹಮದ್ ನವಜಲ್ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇವರ ಕಸೇರಿ ಸಿಂಹಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ತಂದು ಇವರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಸಿನೆ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಷಾಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇವರು ಓದ್ ಸಲ ಡಿ ಎ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಜೈಲ ವಾರ್ಡನ್ ಇದು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೋಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತವರು ಇನ್ಶಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವರು ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು ಏನಾದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಲ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೆಲ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇರುವಂತ ಜನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೌಸರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಜನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗಡಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇವರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲ
ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ನಿರಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಅತಿ ಆಸೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಸೆ ಬೇಕು ಅತಿ ಆಸೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಆಸೆಗಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಈ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಓದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದಿದೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರು ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ನೋಡುವಾಗ ಹುಡುಗಿ ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಮರ ಹತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ತದೆ ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಅವರ 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 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಚವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಷ್ಟವಾಡಿಗೆ ದಂಧೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ದುಬೈ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬದ್ಬೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
थैंक यू सो मच सर अब्दुल रजाक सर और अहमद रजाक सर हमारे साथ दोपहर से सेशन कर रहे हैं सबसे पहले जो मैं आप तमाम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मॉर्निंग सेशन में अधिक तकरीबन 200 लोग थे यहाँ पे राइट स्टूडेंट्स अभी तादाद जो है कम है राइट तो आप लोग माशाल्लाह सबर करके यहाँ पे बैठे हैं इनको समाज फरमाए तो इसके लिए नमन अडा बकोटा से आप तमाम लोग जो है तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं ओके मोटू नेक्स्ट वन जैसे हमारा क्विज था पेंडिंग रहा था राइट दस कंप्लीट लास्ट वन राउंड एंड देन वी गो टू द स्टेज प्रोग्राम जहां पे हमारे डॉक्टर्स जो हमारे सीनियर्स हैं और जो डॉक्टर्स बने हैं जो लॉयर्स बने हैं इनको जो फेलिसिटेट भी किया गया है इसी महफिल में इंशाल्लाह तो थोड़ा और सब्र करें मूव टू द क्विज ग्रुप ए आई नो आपके स्ट्रेंथ कम है बट स्टिल यू गेट टू ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन इज मुसलमानों का किबला कौन सा है किबला सबसे बड़ी सूरह कौन सी है सबसे लंबी सूरह फॉर ग्रुप सी दिस वे ऑन माय लेफ्ट हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस बीवी का निकाह आसमान पर हुआ लिटिल टफ फॉर ग्रुप सी प्लीज कम बैक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस बीवी का निकाह आसमान पर हुआ ग्रुप सी ओके फॉर ग्रुप डी आखिरी आसमानी किताब कौन सी है ग्रुप डी कुरान मजीद माशाला कंग्रेचुलेशन सो टीम ए स्कोर इज फोर्टी एंड टीम बी या फिफ्टी एंड टीम सी You are forty, and team D is fifty. So it's between team B and team D. So we need a tiebreaker now. Okay. So first hands. This is going to be first hands between you, you guys. Just to be answer for this, first of all, hand raise. करना है. उन्हीं को मिलेगा option. Okay, answer करने का. So listen to the question properly. Here goes the question, and the question is: Rasool sallallahu alaihi wasallam पर पहली वही किस सिलसिले में नाजिल हुई अकेले इसकी वो प्रेफरेंस तो ये है क्योंकि वहाँ पे बोलो माहजरा थे सभी के लिए ग्राम बड़ो सभी ग्राम बड़ो ये ये अलमोस्ट क्लोज किस ओके पढ़े पढ़ो ओके हाँ ये इस अलमोस्ट क्लोज तालिम के सिलसिले में अभी कौन डॉ मेक्रोस पर दिस गाइड्स मशाला I think we just got scheduled, and uh, you have a prize, guys. The group C team, inshallah, we'll do this soon after the uh, session, inshallah. We have a prize here, inshallah. Okay. Uh, I need a couple of volunteers, please, to come forward and start with quickly with the uh, stage program. Quiz program just ends now. I want Mohammad Taha to come here to anchor this the next set of program.
जब तक यहाँ पे स्टेज सेट होगा रजाक सर के एक स्टूडेंट जो है आप तमाम से बात करना चाहते हैं जो अभी के स्टूडेंट हैं सिर्फ वन मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं एस ए स्टूडेंट वो क्या फील कर रहे हैं एंड उनका करियर का एस्पिरेशन क्या है उनके मुँह से सुनते हैं अब तमाम ने देखा होगा तकरीबन आठ से दस लोग के माशाला जो अपने लाइफ में जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में सेट हुए हैं सो ही नमस्कार मोहम्मद आरिफ अंत आक्चुअली ना मंगलूर बंटवा मंगलूर बंटवा तलूक है सो नू डिग्री मुझे केवल नाक तिंगल सो डिग्री मुझे नाक तिंगल नन के गवर्मेंट फील्ड अरीवादी अंदर लाकडौन बंद लाकडौन बंद सदर्भली नन के गल केवल टाइम पास कड़े डिग्री मुझे नेक्स्ट एंत गता आ सदर्भ दिवस नानु मन कुकू एन सी आगे ओद्ता है एन सी आगे ओद्ता सदर्भली ना मन के सर फ्रेंड बंद और कहूँ ओद्ता असैनमेंट बरता है इला असैनमेंट आईनो फिफ्त सेम सिक्स बरता है मत सिक्स एन सी आर आगे ओद्ता है अद्क ना ऐन एन सी आर आगे ओद्र नन के गवर्मेंट गाड़ी कुछ आस जॉब वे तीर्मान आस नन व्यवस्था अद्ला व्यवस्था आ व्यवस्था नदेशी नाव बरुकुशन पीट हे बरु आ पर्स्थित अंदर कली वातावरण क्रियेटू अब अद्वित मत नोस्ट एक्सपीरियंस डिग्री मुगत शुक्रवार डिग्री मुगत शनिवार ना बैंग्लूर हो कॉचिंग ना बैंग्लूर हो कॉचिंग आ सदर्भ ना मोदी दिवस अल्द क्लैमेट ना अल्द ओद सिचुशन ना केवल आरोप ओद्ता मन कुछ अल्ली फोर्टीन ओद्ता नन कंफर्टेबल आगे याकंद्रे बेगे मूर्वे स्टार्ट मत निल हत गंटे आग नोड़ा नन तुम कंफ्यूज आगे कॉचिंग अल कहूँ सर फोन सर हेगे ना फील्ड विड्रा सर मोटिवेट फील्ड तुम मोटिवेट मोटिवेटी नूड़ा बंद निली सर नन हेल्प सो हद्ना हे बर्तने प्रारंभ कॉचिंग तेज नन गई कॉचिंग अस्ट पर्फेक्ट अल एन सी आगे ओद्ता एन सी आगे ओद ना ओदिव अद्तर मत या कॉचिंग बे ना थिंक सर सर कॉचिंग अद्तर बट नम कहते वार्ली क्वालिटी मुगस हर बेरे कॉचिंग होगी ना थिंक इतना तुम वेस्ट आगते सो नमी ट्वेंटी वन एज तुम वेस्ट आगते हिंदू कंटिवी ना वेस्ट आगे अन्सद सर स्व प्लान तक ना खंडी रात्रिंटेटमेटिक अटोमेटिक ना तेरे वेता बर्ती अंत नोड़े आटीस प्राक्टिस नोड़े टारगेट रीच आ फार्मी बिड़ी ना इंट्रेस्ट आई तुम इंट्रेस्ट आई ओद ओद सब्जेक्ट मुगस सब्जेक्ट मुगस 
ಈಗೂ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಂದು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿದೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವವರು ಕಲಿತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಓದೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಸರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ನಾನು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಬರುವ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಸೀಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯರು ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೇ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೇ ಒಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾರಿ ಮಿತ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸರ್ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾರಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗೋಣ ಮತ್ತು ಇನ್ಶಾಲ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರದ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಸರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ಶಾಲ ವಾಹನ ಬಹುಮಿಲ್ಲ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಿ Thank you so much, student. Uh, I request everyone in the back to please come forward, please. Agya Jai. The last benches, please.